ஹாய் வியூவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இந்த உலகில் கோடிக்கணக்கான நிறுவனங்கள் உள்ளன அவைகள் ஒவ்வொன்றும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு பல வகையான பொருட்களை அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்பனை செய்து வருகின்றன இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுடைய பேவரட் பிராண்ட் என்று சில குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களின் பொருட்களை வாங்குவதுண்டு அதிலும் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கான பொருட்களை வாங்கும் போது பாப்புலரான பிராண்டாக இருந்தால் மட்டுமே அனைத்து பெற்றோர்களும் அதை வாங்குவார்கள் காரணம் அந்த நிறுவனங்கள் மட்டுமே தரமான பொருட்களை கொடுத்து குழந்தைகளின் நலனில் அக்கறை காட்டுவார்கள் என்று நினைப்பார்கள் ஆனால் அந்த தரமான பொருட்களை கொடுக்கும் பாப்புலரான பிராண்ட் நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களை ஏமாற்றி தரமற்ற பொருட்களை கொடுத்தால் ஆம் அப்படி ஒரு சம்பவம் தான் தற்போது நடந்துள்ளது அதை பற்றி தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த நிறுவனம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ராபர்ட் உட் ஜான்சன் என்பவர் தனது சகோதரர்களான ஜேம்ஸ் உட் ஜான்சன் மற்றும் எட்வர்ட் மெட் ஜான்சன் ஆகியோருடன் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமெரிக்க நிறுவனமாகும் சுமார் நூத்தி முப்பத்தி மூணு வருட பழமை வாய்ந்த நிறுவனம் இது மருத்துவம் சம்பந்தமான நுகர்வோர் பொருட்களை தயாரிக்கும் ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனமாகும் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கான பொருட்களை அதிக அளவில் தயாரித்து உலக அளவில் விற்பனை செய்யும் ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் தான் இந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் இந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனத்தின் தலைமையிடம் அமெரிக்காவில் உள்ள நியூ ஜெர்சியில் உள்ளது இந்த நிறுவனத்தின் பொருட்கள் சுமார் நூத்தி எழுவத்தி ஐந்து நாடுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது இந்த நிறுவனத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நிலவரப்படி சுமார் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் ஊழியர்கள் வேலை செய்கிறார்கள் மேலும் இந்த நிறுவனம் ஆண்டுக்கு சுமார் பனிரெண்டாயிரம் மில்லியன் டாலரை மொத்த லாபமாக ஈட்டுகிறது இது இந்திய மதிப்பில் ஆயிரத்தி இருநூறு கோடி ஆகும் உலகம் முழுவதும் ஆரம்பத்தில் நன்றாக செயல்பட்டு வந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் அதன் பிறகு அதனுடைய செயல்பாட்டில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது அதாவது இந்த கம்பெனியால் விற்பனை செய்யப்படும் பொருட்களின் தரம் பொதுமக்களுக்கு நிறைய வருடங்களுக்கு பிறகுதான் தெரிய வந்தது காரணம் இவர்களுடைய தரமற்ற பொருட்களின் தாக்கம் நிறைய வருடங்களுக்கு பிறகுதான் தெரிய வரும் ஆரம்பத்தில் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் பேபி சோப்பினால் குழந்தைகளுக்கும் பெண்களும் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்தித்து வந்தனர் அதன் பிறகு நாட்கள் செல்ல செல்ல இந்த சோப்பினால் அரிப்பு வீக்கம் கொப்பளம் என பல விளைவுகள் உடம்பில் ஏற்பட ஆரம்பித்தன இது அந்த நிறுவன பொருட்களால் ஏற்பட்ட ஆரம்ப கட்ட பிரச்சனை என்பதாலும் இது சோப்பினால் வருவது தெரியாததாலும் யாரும் அதை பெரிதுபடுத்தவில்லை அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் சுனாமி போல ஆயிரக்கணக்கான புகார்கள் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள அதன் வாடிக்கையாளர்களிடம் இருந்து வர தொடங்கியது குறிப்பாக இந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனத்தின் தலைமையிடமான அமெரிக்காவில் உள் அமெரிக்காவில் தான் அதிக அளவில் புகார்கள் வர தொடங்கியது இந்த புகார்கள் அனைத்தும் அப்படியே நீதிமன்றங்களுக்கும் சென்றது இதனால் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் மீது கெட்ட அபிப்பிராய மக்களிடையே ஏற்பட ஆரம்பித்தது இந்நிலையில் இந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் பேபி பவுடரை தனது சிறு வயது முதல் பயன்படுத்தி வந்த அமெரிக்காவின் பெர்பிங்காம் நகரில் வசிக்கும் அறுபத்தி ரெண்டு வயதான ஜாக்லின் பாக்ஸ் என்ற பெண்மணி புற்றுநோயால் இறந்து போனார் காரணம் இந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் பேபி பவுடரில் ஆஸ்பெக்டாஸ் துகள்கள் அதிக அளவில் கலந்துள்ளது இது நம்முடைய உயிரை பறிக்கக்கூடிய நச்சு பொருளாகும் இதனால் கோர்ட் அந்த பெண்ணின் குடும்பத்திற்கு இருநூறு மில்லியன் டாலரை நஷ்டஈடாக கொடுக்கும்படி ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனத்திற்கு உத்தரவிட்டது இது இந்திய மதிப்பில் இருபது கோடியாகும் ஆனால் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் எங்களால் அவ்வளவு தொகையை கொடுக்க இயலாது என்றும் எழுவத்தி ரெண்டு மில்லியன் டாலர்கள் மட்டுமே கொடுக்க முடியும் என்று பிரிவாதம் செய்தது அதாவது ஏழு கோடி மேலும் குழந்தைகள் பயன்படுத்தும் இந்த பவுடரை பெரியவர்கள் எதற்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று முட்டாள்தனமாக வாதிட்டது ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் ஆனால் நீதிமன்றமோ ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனத்திற்கு சரியான பாடம் கேட்டியது அதன் பிறகு இந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் பவுடரால் நூற்று கணக்கான மரணங்கள் ஏற்பட தொடங்கியது தோல் புற்றுநோய் கற்பப்பை புற்றுநோய் என பல வகையான புற்றுநோய்கள் ஏற்பட்டு உலகத்தையே திரும்பி பார்க்க வைத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்த பவுடரை பயன்படுத்தி வந்த கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் வசிக்கும் ஒரு பெண்ணிற்கு ஏற்பட்ட கருப்பை புற்றுநோய்க்கு நஷ்டஈடாக சுமார் நானூறு மில்லியன் டாலரை கொடுத்தது இந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் இது இந்திய மதிப்பில் நாற்பது கோடியாகும் இதனால் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனத்தில் வருமானம் அதிக அளவில் 
குறைய தொடங்கியது அதாவது ஒவ்வொரு வருடமும் சராசரியாக பனிரெண்டாயிரம் மில்லியன் டாலரை வருமானமாக ஈட்டி வந்த இந்த நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஆயிரத்தி முன்னூறு மில்லியன் டாலரை மட்டுமே வருமானமாக ஈட்டியது அதாவது இந்திய மதிப்பில் ஆயிரத்தி இருநூறு கோடியிலிருந்து நூத்தி முப்பது கோடியாக குறைந்தது அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உலகமே வாய் விளக்கும் விதமாக இந்த பவுடரை பயன்படுத்தி வந்த சுமார் பதினோராயிரத்தி எழுநூறு மக்கள் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டனர் இதனால் கடுப்பான நீதிமன்றம் அத்தனை மக்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக சுமார் நாலு புள்ளி ஏழு மில்லியன் அதாவது பில் நாலு புள்ளி ஏழு பில்லியன் டாலரை நஷ்டஈடாக கொடுக்க வேண்டும் என்று தீர்ப்பு கூறியது இது இந்திய மதிப்பில் சுமார் முப்பதாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது கோடியாகும் அதன் பிறகு உலகம் முழுவதும் பெண்கள் தங்களுடைய புகார்களை கொடுத்தனர் இப்படியாக பல லட்சம் கோடிகளை நஷ்டஈடாக கொடுத்து வந்தது ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் இதனால் அதன் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்காக பயன்படுத்தும் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் பொருட்களை பயன்படுத்துவதை உடனடியாக நிறுத்தினார்கள் ஆனால் நம் நாட்டில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது தெரியுமா குற்றங்கள் பணத்தினால் சரி செய்யப்படுகின்றன இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நிலை அதோ கதிதான் இதனை இல்லை என்று மறுப்பவர்கள் நம் நாட்டில் நடந்த இதோ இந்த விஷயத்தை கவனமாக கேளுங்கள் மேகி நூடுல்ஸ் குழந்தைகள் அதிகமாக சாப்பிடும் ஒரு உடனடி உணவு பொருளான நெஸ்லே நிறுவனத்தின் மேகி நூடுல்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இந்திய அரசால் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டது காரணம் அதில் ரப்பர் போன்று வளையும் தன்மைக்காக அதிக அளவிலான லெட் மற்றும் எம்எஸ்சி நச்சுப் பொருட்கள் கலப்பதாக இந்திய அரசின் எஃப்டிஏ என்று சொல்லப்படும் ஃபுட் சேஃப்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ற உணவு பாதுகாப்பு அமைப்பு தனது ஆய்வறிக்கையில் உறுதி செய்தது இதில் லெட் என்பது ஒரு வகையான மெட்டல் பாய்சன் ஆகும் எம்எஸ்டி என்பது மோனோசோடியம் குளுட்டாமேட் ஆகும் இவை அனைத்தும் மேகி நூடுல்ஸை சாப்பிடக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு உடலில் பல வகையான கேன்சர்களை உண்டு பண்ணக்கூடியதாகும் இதனால் இந்திய அரசு நெஸ்டை தயாரிப்பான ஒன்பது வகையான மேகி நூடுல்ஸ் மற்றும் ஓட்ஸ் மசாலா நூடுல்ஸ் ஆகியவற்றை இந்தியாவில் எங்கும் விற்பனை செய்யாதவாறு தடை செய்தது ஆனால் தற்போது அதன் நிலை என்ன மேகி தற்போது விற்பனை செய்யாமல் இருக்கிறதா இத்தனை ஆண்டுகளாக குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்திய குற்றத்திற்கு நீதிமன்றத்தால் மத்திய அரசால் மாநில அரசால் அந்த நெஸ்டை நிறுவன முதலாளிகளுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது கடைசியில் வெறும் அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாயை தண்டனையாக தண்டனை தொகையாக ஆரம்பத்தில் கட்டிவிட்டு தற்போது கெத்தாக விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது அப்படியானால் குழந்தைகளின் உயிரை பற்றி யாருக்கும் அக்கறை இல்லையா இதை கேட்பதற்கே உங்களுடைய மனது வலிக்கிறது அல்லவா இதுதான் இந்தியா இதுதான் இந்திய அரசாங்கம் இதுதான் இந்திய அரசியல்வாதிகள் இப்பொழுது நம்முடைய விஷயத்திற்கு வருவோமா இந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனத்தின் குழந்தைகளுக்கான சோப்பு மற்றும் பவுடரை அடுத்து தற்போது ஷாம்புவிலும் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய நச்சுப் பொருட்கள் உள்ளது என்பதை தற்போது ஆய்வு அறிக்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது சென்ற மாதம் ஐந்தாம் தேதி ராஜஸ்தான் மருத்துவ கட்டுப்பாடு அமைப்பு நடத்திய ஆய்வில் இந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் பேபி ஷாம்புவில் ஃபார்மால்டிஹைடு என்ற வேதிப்பொருள் கலந்துள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த ஃபார்மால்டிஹைடு வேதிப்பொருள் கட்டிட பொருட்கள் தயாரிக்கப்படும் மூலப்பொருளாகும் என்னது கட்டிட பொருளின் மூலப்பொருள் குழந்தைகளின் ஷாம்பு விழா என்று நெஞ்சு பதறுகிறதா இப்படி சோப்பில் ஆரம்பித்து படிப்படியாக பவுடர் தற்போது ஷாம்புவில் வந்து நிற்கிறது இந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் இதனால் இந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவன பொருட்களை இந்திய அரசாங்கம் உடனடியாக இந்தியாவில் தடை செய்யாமல் இன்னும் எத்தனமாக இருந்தால் அடுத்து ஒவ்வொரு பொருட்களின் நிலைமையும் இப்படித்தான் வந்து நிற்கும் மேலும் அமெரிக்காவை போல் இந்தியாவில் பலரது உயிர் காவு வாங்கப்படும் என்பதை நம்மால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் காரணம் உலகம் முழுவதும் இந்த பொருட்களால் ஆயிரக்கணக்கானோர் பாதிக்கப்பட்டு வரும் இவ்வேளையில் இந்தியாவில் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவன பொருட்கள் தரமற்றது என்பதை ராஜஸ்தான் மருத்துவ கட்டுப்பாடு அமைப்பே உறுதி செய்துவிட்ட நிலையில் இன்னும் ஏன் மௌனமாக குத்துக்களாக அரசாங்கம் இருக்கிறது என்றுதான் தெரியவில்லை இதிலும் ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் என்னவென்றால் நடுநிலையாக இருக்கும் நீதிமன்றங்களும் இந்த மாதிரியான குழந்தைகளுக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய நிறுவனம் மீது தானாக முன்வந்து வழக்கு தொடர்ந்து அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்காமல் வேடிக்கை பார்த்து வருகிறது ஒருவேளை முதலமைச்சரின் பிள்ளைகளோ அல்லது கவர்னரின் பிள்ளைகளோ அல்லது பிரதமரின் பிள்ளைகளோ அல்லது குடியரசுத் தலைவரின் பிள்ளைகளோ இந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனத்தின் சோப் அல்லது பவுடர் அல்லது ஷாம்புவால் புற்றுநோய்க்கு ஆளானால் அந்த நிறுவனத்தின் மீது எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுப்பாள் எடுக்காமல் இப்படித்தான் அமைதியாக இருப்பார்களா 
இந்த நிலை இப்படியே நீடித்தால் இந்தியாவில் உள்ள அனைவரும் புற்றுநோய் வந்து சாக வேண்டியதுதான் இதில் மற்றும் ஒரு காமெடியான விஷயம் என்னவென்றால் இயக்குனர் சங்கரின் முதல்வன் படத்தில் ரகுவரன் ஒரு வசனம் பேசுவார் அதாவது இவர்களே கொண்டு வைப்பார்களாம் ஆனா அதை இவர்களை கண்டுபிடிச்சோம்னு சொல்லுவாங்களாம் அதாவது இந்த மாதிரியான நிறுவனங்களின் தரமற்ற பொருட்களை அரசாங்கம் தான் தரமற்ற பொருள் என்று தடை செய்கிறது அதன் அதே அரசாங்கம் தான் தண்டனை என்ற பெயரில் பணத்தை வாங்கி கொண்டு அது தரமான பொருள் என்று மறுபடியும் அவர்களை விற்பனை செய்ய சொல்கிறது அப்போ குற்றம் செய்தவன் தண்டிக்கப்படவில்லையே குற்றம் செய்தவன் தண்டிக்கப்படவில்லை என்றால் பிறகு எப்படி பயப்படுவார்கள் திருந்து வருங்கள் யார் எக்கேடு கெட்டு போனாலும் நாம் தான் நம்முடைய குழந்தைகளின் உயிரை பாதுகாக்க வேண்டும் ஏனென்றால் காமராஜர் போன்ற மக்களுக்காகவே வாழ்ந்த நல்ல அரசியல் தலைவர்கள் இங்கு யாரும் இல்லை மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் புதிதாக யாராவது தலைவராக வந்தால் மட்டுமே நாடும் நாட்டு மக்களும் குழந்தைகளும் நலம் பெறுவார்கள் எனவே உங்களுடைய குழந்தைகளின் நலனில் கூடுதலாக விழிப்புணர்வும் அக்கறையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தரமற்ற பொருட்களிலிருந்து நீங்களும் உங்களுடைய குழந்தைகளும் சற்று ஒதுங்கியே இருங்கள் ஏனென்றால் கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் செய்து பிரயோஜனம் இல்லை எப்போதும் எங்களுடனே இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்